ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണേഴ്സ് ഇന്ന് എൻ എം എം എസ് എക്സാമിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സോൺ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സോൺ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് എൻവയോൺമെന്റില് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സോൺ വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലം ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ബയോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാം ബയോസ്ഫിയർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്നത് ബയോസ്ഫിയർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബയോളജിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻസ് സെക്രിറ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ഡക്ടൈൽ ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് അപ്പൊ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ഡക്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്താണ് ഡക്ട് യെസ് ബ്ലഡ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വെയിൻസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നെർവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിനെയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ മറ്റൊരു പേര് കൂടി പറയും അതാണ് ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ യെസ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ സോയിൽ വിത്ത് ദ മാക്സിമം വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പരമാവധി വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സോയിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യെസ് ക്ലേ ഈ സോയിൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മാക്സിമം വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ക്ലേ ഈ സോയിൽ പഠിച്ചു വെക്കണേ മാക്സിമം വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഏത് സോയിലിനാണ് ക്ലേ ഈ സോയിലിനാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഹെയർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്ററുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഷിയറിംഗ് സ്കോറിംഗ് സോർട്ടിംഗ് കാർഡിംഗ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഏതാണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി സോർട്ടിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി സോർട്ടിംഗ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി സോർട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വേർഡ് തന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാനുള്ളത് വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ആർട്ടറീസ് വെയിൻസ് ക്യാപ്പിലറീസ് വെന്യൂൾ ഇവിടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് കേട്ടോ ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസല് യെസ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണേ സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ക്യാപ്പിലറി ക്യാപ്പിലറി പഠിച്ചു വെക്കണം സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഏതാണ് ക്യാപ്പിലറി ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിന്റെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നയൻത്തിന്റെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മോളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ആണ് ഓക്കെ ഇനി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അൽവിയോളി ഇൻ ദ ലെങ്സ് ലെങ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന അൽവിയോളി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ലെങ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന അൽവിയോളി അതിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര നമ്പർ ആണ് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില
ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ് ക്ലാസുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് എന്താണ് പറയുക ഫൈലം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഫൈലത്തിൻ്റെ കുറേ ഗ്രൂപ്പിന് എന്താണ് പറയുക കിങ്ഡം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റഡ് ഫൈല ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ടുഗദർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് കിങ്ഡം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പഠിച്ചല്ലോ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഡാഷ് ന്യൂക്ലിയോലസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പ്രോട്ടീൻസ് ഓൺലി പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഓൺലി പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയോലസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് അല്ലേ ഈ ന്യൂക്ലിയോലസിന് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രോട്ടീനുകളാണ് രണ്ട് ആർ എൻ എ ആണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എ എന്നൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത് ന്യൂക്ലിയോലസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകരുത് ന്യൂക്ലിയോലസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈസ്റ്റ് റീ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഡാഷ് മെത്തേഡ് ഈസ്റ്റ് റീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബഡ്ഡിങ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ബഡ്ഡിങ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും പതിയെ 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 ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ ന്യൂ ബഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ബഡ്ഡുകൾ വീണ്ടും 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 ഫോം ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ സോ ഈസ്റ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് ബഡ്ഡിങ് ആണ് ഓക്കെ ബഡ്ഡിങ് ആണ് ഈസ്റ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ കോയിൽഡ് ട്യൂബ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ കിഡ്നി ആർ കോൾഡ് കിഡ്നിക്കകത്ത് ചില ചില കോയിൽഡ് ട്യൂബുകളുണ്ട് ആ ട്യൂബുകളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നെഫ്രോൺസ് ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കി അൽവിയോളി ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യെസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് നെഫ്രോൺ ആണ് കിഡ്നിക്കകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കോയിൽഡ് ട്യൂബുകൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ഇത് ലങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കി അൽവിയോളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആകെ നെഫ്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെഫ്രോൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ സോ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പെൻഗ്വിൻസ് ആർ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡാഷ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ദാറ്റ് ക്യാൻ സ്വിം ദാറ്റ് ക്യാൻ റൺ കനോട്ട് സ്വിം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ യെസ് പെൻഗ്വിൻസിന് നീന്താനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ദാറ്റ് ക്യാൻ സ്വിം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പെൻഗ്വിൻസ് എന്ന ബേർഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ പോളാർ റീജിയണിലൊക്കെ പല പല ചിത്രങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പെൻഗ്വിൻസ് സ്വിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡോഡർ ആണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡോഡർ അഥവാ ആകാശവല്ലി എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് സോ പാരസൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ കാണി കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരസൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പരാത സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിന്
വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച രീതിയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് റിലാക്സേഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽസ് ഓഫ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വേർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് റിലാക്സേഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ മസിൽസ് ഇൻ അലിമെൻ്ററി കനാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ട്രൈഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ പലരും കറക്കി കുത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ബബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ടറിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജലം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ും ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒയു ആണ് ഓക്കെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇനി എത്ര ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് യെസ് ഒരു ഓക്സിജൻ ഒരു ഓക്സിജനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോണോ എന്നാണ് എന്താണ് പറയുക ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ മോണോ എന്നാണ് പറയുക സോ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് ആൻസർ ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ മോണോ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ ഒരു ഓക്സിജൻ എന്നതാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡാഷ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അഥവാ സി എഫ് സി ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പ്രധാനമായിട്ടും മീതൈൻ ആണ് ഓക്കെ മീതൈൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മീതൈൻ ആണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീതൈൻ ആണ് മീതൈൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ ആണ് ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം മീതൈൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി എച്ച് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹീറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ എ മെറ്റൽ ബൈ ഡാഷ് ഒരു മെറ്റലിലൂടെ ഹീറ്റ് കടന്നു പോകുന്നു താപം കടന്നു പോകുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി നമ്മുടെ അവിടെ ലേണേഴ്സിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആ ഒരു മെറ്റലൂടെ ഹീറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് പറയുക കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു മെറ്റലിലൂടെ ഹീറ്റ് കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാവൽ ത്രൂ എ മെറ്റൽ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ ഓൺ ദ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ റൺസ് ഫ്രം ഡാഷ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മളുടെ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൽ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ 
അഥവാ എയർ ആണെങ്കിൽ എയർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി ബ്രാസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രാസിന്റെ കമ്പോണന്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് സ്മോക്ക് സ്മോക്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ കുറെ അധികം സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സോ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെട്രോജീനസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹെട്രോജീനസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഹോമോജീനസിന്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഹെട്രോജീനസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സ്മോക്ക് ആണ് ഓക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബുക്കിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽ കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കത്താൻ സാധിക്കാത്ത ജോലിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ വുഡ് മരക്കഷ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും അത് കത്തുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെ ജോലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി റോക്സ് അതിന് സാധിക്കുമോ ഇല്ല സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ റോക്സ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ത് ചെയ്യില്ല കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോള് എന്ത് ചെയ്യും ആ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കത്തും അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൾ ട്രെയിനുകളൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൾഫറും എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി റോക്സ് ആണ് കമ്പസ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ നോട്ട് എ കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പസ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ റോക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്കകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയും ഒരുപാട് അധികം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേ